ഒരു മൂലയിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി കാരണം നിസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് വിളി കൊടുത്തല്ലോ എന്നിട്ടും ഇയാള് ഉറങ്ങുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു മരുമകനോട് പറഞ്ഞു ആരാ മരുമകൻ മരുമകൻ ആരാണോട് പറഞ്ഞു അലിയേ ആ ഉറങ്ങുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അയാളെ മെല്ലെ വിളിക്കുവോന്ന് കാരണം ബാങ്ക് കൊടുത്തല്ലോ മദീനത്ത് പള്ളിയിൽ ജമാത്ത് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ നേതാവല്ലേ ഒരാളെ ജമാത്ത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാനല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ജമാത്ത് കിട്ടാത്തവർക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക അതാ വേണ്ടത് അതൊരു നേതാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നാട്ടിൽ ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് വേദി ഒരുക്കുക അതൊരു നേതാവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ അയാളെ വിളിക്കുവാക്കിയത് വെറുതെയാണ് ഫാത്തിമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അനെ മദീനത്തുല ഇൽമി വാലിയും ബാബുഹ ഞാന് ഇൽമിന്റെ പട്ടണമാണ് ഞാനെങ്കിൽ ആ പട്ടണത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വാതിലാണ് കവാടമാണ് അലീബ് നബി താലിബ് അത്രയും വലിയ മഹത്വമുള്ള നേതാവാണ് സീദൻ അലിബ് നബി തോലി തോലി അപ്പൊ അലിയുള്ള ചെറിയ സംശയമാണ് അല്ല മഹാനവരികൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച എന്താണ് അത് സംശയം ഒരാൾ ഉറങ്ങാണ് അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുത്തു അയാള് വിളിക്കണം എന്തിനു വിളിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ നിസ്കരിപ്പിക്കാനായി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അയാളെ വിളിക്കുന്നത് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അതേസമയത്ത് വേണ്ട നിസ്കരിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കലല്ലോ വേണ്ടത് വേണ്ടത് അയാളെ ഉറങ്ങലോട് കൂടെ നിസ്കാരം കലായി പോയാലോ മറിച്ച് അയാളെ വിളിച്ച് ഉണർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കണം അത് കൂലി കിട്ടുന്നോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ ഞാൻ അയാളെ വിളിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ആ സംശയത്തിന് മറുപടി തരുമോ എന്താണ് സംശയം അല്ല നബിയെ ഒരാള് ഉറങ്ങുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി അയാളെ നിസ്കരിസ്കാരത്തിനായി വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ അല്ലേ അത് ഇബാദത്താണോ അല്ലേ ാണ് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു സാധാരണ ഇബാദത്തല്ല അത് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലം അർഹിക്കുന്ന ഇബാദത്താണല്ലോ തങ്ങൾക്കത് ചെയ്തുകൂടെ തങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് സംശയം എന്നോട് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒരു ഹൈർ തങ്ങള് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ എന്നോട് പറയാൻ അപ്പൊ തങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് ഉണർന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടതുള്ളൂ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെയോ തങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചുകൂടെയോ ലോക നേതാവല്ലേ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിന് നല്ലതല്ലാത്ത ഒന്നും ചിന്തിക്കൂലല്ലോ ഹൈറായതല്ലാത്ത ഒന്നും ആലോചിക്കൂലല്ലോ പറഞ്ഞു അലിയേ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ വിളിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല നിങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് അയാള് ഉണരാതിരുന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല 
സമയത്ത് ഞാനോ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നിസ്കാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കുത്തരം നേടുന്ന അപ്പുറം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നാൽ പോണോ വേണ്ടേ പോണം പോയാൽ നേരത്തെ എവിടെയാണ് നിസ്കാരം ബാക്കി വെച്ചത് ആ നിസ്കാരം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല പുതിയ നിസ്കാരം അയച്ചാൽ അങ്ങനെ വേണോ വേണോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അയച്ചാൻ കൊയ്ച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട നേരത്തെ ഉള്ള നിസ്കാരം എവിടെ നിർത്തി വെച്ചോ അതിനെ ബാക്കി അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി വിളിച്ച നേതാവരാ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് നിസ്കാരത്തിൽ സംസാരിച്ച നിസ്കാരം മാത്തിലാവില്ല എത്ര സംസാരിച്ചാലും മാത്തിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം പിന്നെ അയച്ചാൻ കൊയ്ച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെ നിർത്തി അവിടുന്ന് ബാക്കി അങ്ങ് തുറന്നു കൊണ്ടുപോയാ ദീന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാ വരുന്നത് ഭിത്തിന്റെ കിതാബില് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് അയാളെങ്കാലും ഉണരാതിരുന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാറില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചാലോ എന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഉമ്മ വിളിച്ചാലോ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഉപ്പ വിളിച്ചാൽ അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഫർള് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കുത്തരം കൊടുത്താ മതി സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാണോ എന്നാ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യണം പിന്നെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം അതേ സമയത്ത് ലോക നേതാവ് അങ്ങനെയല്ല ഉമ്മാനേക്കാളും മഹത്വമുള്ള നേതാവ് അപ്പാനേക്കാളും മഹത്വമുള്ള നേതാവ് ഉമ്മ ചെയ്ത ഗുണത്തെക്കാളും ഗുണം ചെയ്ത നേതാവ് പാപ്പ ചെയ്തതിനേക്കാളും ഹൈറ് ചെയ്ത നേതാവ് ആ നേതാവ് വിളിച്ച പിന്നെ ഫർല നിസ്കാരമെന്നോ ഉന്നത്ത് നിസ്കാരമെന്നോ നിസ്കാരമെന്നോ അല്ല എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ആ നേതാവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഉണരാതിരുന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചു ഉണരാതിരുന്നാലോ ചിലപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാരണമായി ഒരാൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടത് കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഈമാനുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കേണ്ട നേതാവാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും നേതാവാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് സ്വന്തത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത് കൈവിടണം നേതാവിന് എന്താണോ താല്പര്യം അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം
ചെറിയ മക്കളാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുട്ടികള് കൈ വിരൽ തൊള്ളയിൽ എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കണം ചില ഉമ്മമാർ അത് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഉമ്മമാർ പറയും ഇപ്പൊ കുട്ടിയാണല്ലോ പിന്നെ ശരിയായിക്കോളും പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മക്ക അല്ലേ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മക്കത്തുൽ മുക്കറമല്ല മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികള് കുട്ടികൾക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ മക്ക എന്ന് പറയാം കാസർഗോഡില് ഫുള്ളു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ഇപ്പൊ മക്ക അല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ വേറെ ചിലർ പറയും ഇപ്പൊ മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദീന ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നന്നാക്കി എടുത്തില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ അവർ വലുതായാൽ അവരെ നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ കാണാം വയസ്സ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോ കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഉണ്ടാവും കൈവിരൽ എപ്പോഴും തൊള്ളലെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നഖം കടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ഉപ്പയും ഉപ്പയും ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കി എടുക്കാത്തതാ കുഴപ്പം അങ്ങനെ പാടില്ല പാടില്ല മുത്തുനബി സ്വല്ലാസങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നഖം കടിക്കാൻ പാടില്ല നഖം കടിക്കരുത് മുഖത്തടിക്കരുത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വന്തത്തിന് താല്പര്യമുള്ളത് കൈവിടണം നേതാവിന് എന്താണോ താല്പര്യം അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഈ മൂവാറ്റുപുഴ പരിസരത്ത് എത്തിയോ നിനക്കറിയില്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു പുതിയ പർദ്ദ ധരിക്കുകയാണ് എന്റെ സദസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരൊക്കെ നല്ല ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന പർദ്ദ അണിഞ്ഞവരാണ് ഈ അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് എനിക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാധെ ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കുഴപ്പോ സാധെ പുതിയ ഒരു പർദ്ദ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാ പർദ്ദ അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തരാം ഉസ്താദ് എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഏതാണ് നോക്കിയപ്പൊ സുബാനുള്ള പർദ്ദയാണ് ആ പർദ്ദക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് മയില് പർദ്ദ അതാണ് കോക്ക് പറത മയില് പറത അതാണ് ആ പറതയണിഞ്ഞാല് ഈ സഹോദരിയ നമ്പറിനും അതേ മയില് പോലെ കാണാണ് ആ ഇവിടെ മയില് ആ എന്റെ നാട്ടിൽ നവിലു എന്ന് പറയും പറയും കുറച്ച് ഭാഷങ്ങളും കൂടി പഠിച്ചോളൂ എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭാഷ പഠിച്ചതല്ലേ ഇപ്പൊ മയില് ആ മയില് പറത സാധെ പ്രത്യേകം വേദിൽ പറയണം ആ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വേദിന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും മയില് പറത വാങ്ങിത്തരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിർവധിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പുരുഷന്മാരോട് പറയട്ടെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കും ചില പടുത്ത ഒന്നാം തീയതി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം ശമ്പളം കിട്ടിയാ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം വേണ്ട മയിലിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് നാല് ജീവികളുണ്ട് ആ നാല് പക്ഷികളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് തന്നെ മയിലിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എന്റെ മയിലിനുള്ള സ്വഭാവം മയിലിന് വല്ലാത്ത അഹങ്കാരമാണ് അതിങ്ങനെ ചെറുതും വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന ആ മയിലിന്റെ ചിന്ത എന്താണ് എന്നെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാള് വേറെയില്ല അപ്പൊ ആ പറത എണിഞ്ഞാൽ ഉമ്മമാർക്ക് ആ ചിന്ത വരെയാണ് സഹോദരിമാർക്ക് ആ ചിന്ത വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് മയിലിന്റെ പറത വേണ്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ചിലപ്പോ സ്വന്തത്തിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അത് പക്ഷെ സ്വന്തത്തിന് താല്പര്യമാണെങ്കിലും അവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും താല്പര്യമല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാളൂ നിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് എത്ര കടപ്പാടുണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ കടപ്പാടുള്ളത് നേതാവിനോടാണ് കേട്ടോ അതാണ് പരിശുദ്ധ പുറാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടാണ് ഓ മോമിനിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് 
എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്റെ നേതാവിനിഷ്ടമാണോ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്റെ നേതാവിനിഷ്ടമാണോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്റെ നേതാവിനിഷ്ടമാണോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്റെ നേതാവിനിഷ്ടമാണോ സുഹാനുള്ള കൈവെള്ളയിലെ മൊബൈലിൽ അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് വല്ലതും കാണുമ്പോ എനിക്കത് കാണാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് വലിയ ഹരമാണ് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മദീനയിലെ രാജാവുണ്ടല്ലോ ആ രാജാവിനിഷ്ടമാണോ വെറുപ്പാണോ ആ നേതാവിന് വെറുപ്പാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉമാനപ്പെട്ട സൈലബത്തുബിനെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റബിയുള്ളൂ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യാവൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം കേട്ടോ മഹാന്മാരായ സ്വയബ തങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചത് അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈലബത്തുബിനെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റതിയുള്ളു ഹബീബായ തങ്ങളെ അരികിൽ ഇരുന്ന് ഓദിപ്പടിച്ച മഹാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനവരികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ മഹാനവരികൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതാ ഒരു ഭാഗത്തേക്കെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒരു സ്വാഭിയുടെ ഭാര്യ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സഹോദരിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതല്ല മറിച്ച് യാദർശികമായി മുഖമങ്ങ് തിരിച്ചപ്പോൾ വേറെ ഒരു അതേ സ്വാഭിയുടെ ഭാര്യ നിൽക്കുന്ന രംഗം കണ്ടതാണ് അത് യാദർശികമായി കണ്ടതാണ് നോക്കിയതല്ല മനഃപൂർവ്വം നോക്കിയതല്ല പക്ഷേ അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിയല്ലോ പ്രയാസമാണ് പിന്നെ മഹാനവരികൾ മനസ്സിൽ വന്നത് ഞാനൊരു അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിപ്പോയല്ലോ എന്ന പ്രയാസമാണ് മഹാനവരികൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് സുബാനുള്ള ഞാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കേണ്ടതല്ലല്ലോ ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ നേതാവിനെ നോക്കേണ്ട കണ്ണാണല്ലോ ഞാൻ ഈ അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിയ കാര്യം എന്റെ നേതാവിനറിഞ്ഞാലോ എന്റെ നേതാവിനറിയാതിരിക്കൂലല്ലോ കാരണം അദൃശ്യജ്ഞാനം അറിയുന്ന നേതാവല്ലേ ഞാനൊരു അന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിപ്പോയി എന്ന കാര്യം എന്റെ നേതാവിനറിഞ്ഞോ ആ എന്റെ നേതാവിനെന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുമല്ലോ ുമാനപ്പെട്ട സൈലബത്തുവിനെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ റബിയുള്ളു മഹാനവരികൾ നാടുവിടുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നേതാവിനെ കാണുക മഹാനവരികൾ നാടുവിടുകയാണ് അതാ നേരെ എവിടുന്ന് പർവ്വതം കയറുന്നു ആ പർവ്വതം കയറിയിട്ട് അതാ പർവ്വതത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഓടുകയാണ് ആ ഓടുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരികൾ പറയുന്ന വാക്യെന്താണെന്നറിയുമോ അൽ അമഹാൻ അൽ അമഹാരിബുംഹന്ന എനിക്ക് രക്ഷ എവിടെയാണ് എനിക്ക് രക്ഷ എവിടെയാണ് അൽ അമാൻ അൽ അമഹാ എനിക്ക് രക്ഷ എവിടെയാ ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നവനാണ് എന്റെ പിന്നിലെ നരകമുണ്ടല്ലോ നരകം എന്നെ ഓടിച്ചു വരികയാണല്ലോ അനഹാരിബും ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഒരന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയതല്ല യാദർശികമായി കണ്ടുപോയതാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരന്യ സ്ത്രീയെ നോക്കിയെന്ന് എന്റെ നേതാവിനറിഞ്ഞാലോ ആ നേതാവ് എന്നെ വെറും 
ാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ആർക്കും ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ഒരാൾക്കും ഒരു പിടുത്തവുമില്ല അപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി വന്നു മലക്ക് ജബറായി ജിബരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് വിവാഹ തങ്ങളോട് പറയാണ് നബിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ സാലഭയെ അന്വേഷിക്കുകയാണോ സാലഭയെ തരയുകയാണോ സാലഭ ഇന്നാലിന്ന പർവ്വതത്തിലോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നബി എന്റെ സാലഭ പർവ്വതത്തിലൂടെ നെട്ടോട്ടം ഓടാറുള്ള കാരണമെന്ന് അറിയാമോ നബിയെ വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോകുമ്പോ വഴിവക്കത്ത് വെച്ച് വേറെ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യയെ കണ്ടുപോയതാണ് മനഃപൂർവ്വം നോക്കിയതല്ല യാദർശികമായി കണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോഴേക്ക് നേതാവായ തങ്ങളെ മനസ്സിലും ആ സാലഭയോട് വെറുപ്പ് തോന്നുമോ ോട് വെറുപ്പ് തോന്നുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് പർവ്വതത്തിലൂടെ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലോഹുവിന്റെ ഓർഡറാണ് നബിയെ സാലഭയെ വിളിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് സാലഭയെ വിളിച്ച് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സാലഭ തെറ്റ് ചെയ്തതല്ല അറിയാതെ അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയതാ സാലഭയെ വിളിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആരൊക്കെയാ പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയബിനെ അബി താലി പറയുന്നു കൂടെയുണ്ട് ഉമറുബിനിൽ ഹത്താ പറയുന്നു കൂടെയുണ്ട് സൽമാനിൽ പാരിസ് പറയുന്നു കൂടെയുണ്ട് മൂന്ന് പേരങ്ങ് കയറി പർവ്വതത്തിലങ്ങ് കയറി ആ പർവ്വതത്തിലങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ എവിടെയാണ് സാലബ സാലബയെ കാണുന്നില്ല സാലബ എവിടെയാണ് സാലബ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ആട്ടിടയൻ വന്നു ോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇവിടെ സാലഭ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആട്ടിടയം പറഞ്ഞില്ല സാലഭ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല സാലഭ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം അയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ പർവ്വതത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് ആ ഓടുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് അയാൾ വിളിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്നല്ലേത്ത് പറഞ്ഞു അതെ അത് തന്നെയാണ് അവനെ തന്നെയാണ് നാം തെറയുന്നത് അപ്പ പറഞ്ഞു ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹമുണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവടെ കുത്തിരുന്ന് കരയുകയാണ് വല്ലാത്ത കരച്ചില തന്നെ ആ ഭാഗം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് കടന്നു ചെന്നു അവിടെ 
കത്തിയപ്പോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടെ ഒരാളെ കാണുകയാണ് ആരാണത് ബിബായ തങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ സഹലബത്തുബിനെ അബ്ദുറഹ്മാന് തന്നെ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടെ കുത്തിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹല പറവിയല്ലോഹു വല്ലാത്ത കരച്ചില കറയുന്നു ശക്തമായ കരച്ചില തന്നെ ായ തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൈലബാ സൈലബയ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാനായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ഞാൻ വരൂല്ല കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്റെ നേതാവിനറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നേതാവ് എന്നെ മാനസികമായി വെറുക്കുമല്ലോ ഞാൻ വെറൂല്ല എന്നെ കിട്ടൂല്ല കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ധീരനാണല്ലോരുത് വന്നത് സാലബയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനല്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ് ഉമർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന പിന്നെ പോകാത്ത പ്രശ്നമില്ല ഉമറിനോട് മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ സ്വഹാപത്താകുന്ന നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ വരാം എന്റെ നേതാവ് വിളിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ വരാം പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജമാനത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ായിരിക്കണം എന്നെ നിങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് ആ ജമാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആരാണ് എന്റെ നേതാവായ തങ്ങളാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ ആ ജമാനത്ത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയെങ്കിലും എനിക്കൊരു സമാധാനമാണല്ലോ ായ തങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വരാൻ എന്നോട് സാലഭാ നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിന് എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കൊരു സമാധാനമാണല്ലോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ജമാനത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണോ ലോകനേതാവിന്റെത്വത്തിൽ ജമാത്ത് നിസ്കാരം നടക്കുന്നത് ആ നിസ്കാരം അങ്ങ് അവസാനിച്ചപ്പോ എന്തൊരു നേതാവല്ലേ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനായ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ എന്നോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചോ എന്നോട് ലോക്യം മുറിച്ചോ പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളോട് പിണങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ പിണങ്ങുമോ നബിയെ ഞാൻ യോഗ്യം അവസാനിപ്പിക്കുമോ നബിയെ ഞാൻ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമോ നബിയെ 
പിന്നെന്തിനാണ് പർവ്വതത്തിൽ കയറിയിരുന്നത് അപ്പഴാ പറയുന്നത് നബിയേ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ടല്ലോ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും യാദർശികമാണെങ്കിലും ഞാനൊരു അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ടല്ലോ നബിയേ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ നേതാവായ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ കാണേണ്ടതാണല്ലോ ഞാനൊരു അന്യ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയി എന്ന വിവരമെങ്കാലും എന്റെ നേതാവിനറിഞ്ഞ എന്റെ നേതാവ് എന്നെ വെറുക്കുമല്ലോ എന്റെ നേതാവിൻ എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് എനിക്ക് പൊറുക്കുമോ തലയങ്ങ് തടവി കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കരയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറിയേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചോ ഞാനൊരു ദ്വാണി പറഞ്ഞു തരാ വന്നുപോയ തെറ്റുകളെല്ലാം അല്ല പൊറുക്കാനായി ഞാനൊരു ദ്വാങ്ങി ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം ആ ദ്വാങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാം അല്ല അങ്ങ് പൊറത്തു തരുന്നു ഇടക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദുബായ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരാൾ ഈ ദുബാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ല പൊറുക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് എന്നെ പോലെ പലരും ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയാറുണ്ട് ചരിത്രം പറയാൻ എന്തൊരു ഹരമാണ് ചരിത്രം കേൾക്കാൻ എന്തൊരു രസമാണ് കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് പക്ഷേ പറയുന്ന ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലുള്ള പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ടോ കേൾക്കുന്ന ആ ചരിത്രത്തിലുള്ള മോറൽ ലെസൺ ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ടോ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാറുണ്ടോ തെറ്റല്ലോ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതങ്ങ് ഉണ്ടായപ്പോ ഹബിബായ തങ്ങളെ അങ്ങ് ഓർത്തുപോയി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വന്തത്തെക്കാളും പരിഗണന നൽകേണ്ടത് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഏത് ജീവിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഏത് ജീവിയെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ ചില ജീവികളുടെ ചരിത്രം ഇമാമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാ ആ ജീവികൾക്ക് കളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ കളിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുമോ അതുകൊണ്ട് കളിച്ചില്ല ചെറിയ വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമി കല്യാണം കഴിക്കാനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഏതുവരെ വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് ചോദിക്കും നാളെ ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം 
ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ ഭാര്യമാർക്കും അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം ചില ആളുകൾ കല്യാണം എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴിക്കും അതിനൊക്കെ വലിയ താല്പര്യം ഭാര്യമാർക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണന നൽകുന്നതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല എട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല അവിടെ റെഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റൂ റെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റൂ അല്ല എയർപോർട്ടിൽ മാത്രല്ല എല്ലായിടത്തും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് എട്ട് വാതിലിലൂടെയും ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആണ് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അതിൽ ആരാണ് രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് ഉലുവിന് ശേഷം നിത്യമായും നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഉലുവിന്റെ ശേഷമുള്ള ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതങ്ങ് പതിവാക്കണം പുരുഷന്മാരായ നാമം പതിവാക്കണം ഉലുവിന്റെ ശേഷമുള്ള അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസയിലെ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടാവും പണ്ട് പഠിച്ചത് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും എല്ലായിടത്തും നോക്കിയാൽ അത് ഇപ്പോഴും കാണാം മദ്രസന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചിലതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് വാതിലും നിങ്ങൾ അങ്ങ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ ചാനൽ ആണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആരാണ് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാർ രണ്ട് ഭാര്യമാരിലും തുല്യമായ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തിലല്ല അത് കഴിയില്ല അത് ഭാര്യന്റെ സ്വഭാവം പോലെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ചില ഉമ്മമാർക്ക് വല്ലാത്ത പരാതിയാണ് എന്താ പരാതി എന്റെ ഭർത്താവിൽ എന്നോട് സ്നേഹല്ല ഭർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തെ താത്താനോട് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിന് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകണ്ടേ അതിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ ഓരോ ഭാര്യയും ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോടെ സംസാരിക്കാവൂ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഭർത്താവിനും തോന്നും ഭാര്യനോട് സംസാരിക്കാം കാരണം അതനുസരിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറും ഭർത്താവ് ഭാര്യനോടും പെരുമാറും 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 ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരുപോലെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ വകവെച്ചു കൊടുക്കണം സ്നേഹം അത് മനസ്സിലുള്ളതാണ് അത് ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ഉസ്താദിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ തഫാത്ത് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാര്യമാരോട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടു ഭാര്യമാർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഒരുപോലെ വകവെച്ചു കൊടുത്താൻ അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും ഗ്രീൻ ചാനൽ ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് ചില ആളുകൾ ഈ രണ്ടാമത്തത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ ആദ്യത്തെ എന്താണ് എട്ട് കവാടത്തിലൂടെ ഗ്രീൻ ചാനൽ കിട്ടാൻ പുതുവിന് ശേഷം ദുരാരനാലും കിട്ടൂലേ എന്നാലും അതിന് ആരും റെഡിയല്ല രണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാം എട്ട് വാതിലും സ്വർഗം കിട്ടും ഒരു താത്ത വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ചീത്ത പറ ചീത്ത പറ ഭയങ്കര ചീത്ത അതെന്താണ് നിങ്ങൾ വേല കേട്ടിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു താത്ത ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ താത്താനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വാല കേട്ടിട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കഴിക്കോട്ടെ എന്നോട് എന്റെ വാല കേട്ടോന്ന് കഴിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതും കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നാളെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പെൺ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പെരുമ്പോ ഉർക്കോ മറ്റെടുത്തോ ഒന്നും പോകണ്ട എന്റെ കാരണം ഉള്ളതങ്ങ് നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി അല്ലാ തോഫിക് ചെയ്യട്ടെ അതേ സമയത്ത് ചില ആളുകൾ നിർബന്ധമായി രണ്ടാമതായി കിട്ടേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ വാരൊക്കെ സുഖമില്ല രോഗിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാര തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ കെട്ടേണ്ടി വന്നു കെട്ടേണ്ടി വരും ആ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടാൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള അവകാശം ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ രണ്ടാൾക്കും വീട് കൊടുത്തു രണ്ടാൾക്കും ഭക്ഷണത്തിന് പിന്നെ ചെലവിന് പൈസ കൊടുത്തു ഒക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ എട്ട് വാതിലൂടെയും ഏത് വാതിലും ഗ്രീൻ ചാനലിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താമെന്ന് മുഹമ്മദ്
മരുമകൾക്കോ മരുമകളോ തന്നെ എപ്പോഴും അമ്മായിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എപ്പോഴും അമ്മായിമാർ ചിന്തിക്കണം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ കൂടെ എന്റെ മക്കളില്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്റെ മരുമക്കളാ അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രായമായാൽ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തുണയായി നിൽക്കേണ്ടത് എന്റെ മരുമകളാണ് ആ മരുമകളെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയാൽ അവൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം സർവ അമ്മായി മാറും മരുമക്കളോ മരുമക്കൾ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കും പോലെ സ്വന്തം അമ്മായിനെ ബഹുമാനിക്കണം രണ്ടും രണ്ടും ഒരു സ്ത്രീക്ക് രണ്ടുമ്മമാരുണ്ടാവും ഒന്ന് സ്വന്തം മറ്റൊന്ന് ഭർത്താവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അപ്പൊ മൊബൈലിൽ മൊബൈലിൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മ വൺ ഉമ്മ ടു ടു അങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈലൊക്കെ ഏകദേശം വായിക്കാൻ പറ്റിയ അമ്മായിക്ക് അമ്മായിമാണെങ്കിൽ അമ്മായിക്ക് വലിയ എന്റെ ഉമ്മാന വിളിക്കണം ഉമ്മാന എന്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് മകളെ മോളെ വിളിക്കേണ്ടത് സ്നേഹം കൂടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുടുംബ ജീവിതം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും മാതൃകപരമായ ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന നേതാവ് ാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താടാ പ്രശ്നം എന്തേ നിന്നെയും കുട്ടികളെയും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് അവൾ അവളെ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയാൻ ഉസ്താദേ അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയുണ്ടോ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പണങ്ങിട്ട് പോകാനുണ്ടോ തമാശ പറയുന്നത് ഉള്ള പണക്കം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബന്ധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് ഉള്ള ബന്ധം വിച്ചരിക്കലാണോ തമാശയിലൂടെ പറയേണ്ട തമാശ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതല്ല പറയാൻ പാടില്ലാത്ത തമാശയാണോ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്ത് തമാശ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല ചില ആളുകൾ തമാശയിലൂടെ ആ തൊലാക്ക് പറയുന്നത് തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്തിനാടാ ഈ തൊലാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയാണ് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അതിലുണ്ടോ ഒരു തമാശ ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് അതേ ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിച്ചു തമാശ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ തമാശയാണോ ഇവൻ പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഞാൻ വിലയിരുത്തട്ടെ പറ്റിയതാണോ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്നോട് പറയാണ് സാധേ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ായിരിക്കാണ് മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവളെ മൂഡ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി അവളൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി ചിരിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ അവളോട് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ തമാശ എടി പെണ്ണേ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിക്കൊരു നേർച്ച വെച്ചു എത്രയാ നേർച്ച എന്നറിയോ രണ്ടായിരത്തിന്റെ പുതിയ നോട്ടല്ല പുതിയ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ നോട്ടിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പുതിയ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നോട്ട് വന്നിട്ട് കുറെ കാലായല്ലോ എന്താ നേർച്ച വെച്ചത് ഒരു രൂപ നേർച്ച വെച്ചു എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിക്ക് ഒരു രൂപ നേർച്ച വെച്ചു നേർച്ച വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളാൻ ഒടുതുക ചെയ്തു ഉറബേ എനിക്കൊരു നല്ല സ്വാലിയത്തായ ഒരു ഭാര്യനെ തരണോ തരണോ അവൻ നിന്നെ തന്നിട്ട് അള്ളാഹുത്താൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു രൂപക്ക് നേർച്ച കിട്ടുന്ന നേർച്ച ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പെണ്ണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറം നല്ലത് വേറെ കിട്ടൂല്ല ആകെ ആ ഒരു തമാശയെ പറഞ്ഞതുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് ഇവളങ്ങ് പടങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് തമാശ പറഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഭാര്യനോട് തിരിച്ച തമാശ പറയണു അത് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് ലോക നേതാവ് സമയത്ത് പോലും തമാശ പറഞ്ഞു എന്താണ് തമാശാഹു അലി വസ്ലം ഐസാ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഐസാ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കുളിപ്പിക്കൂ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കഫം തുണി കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതിയൂ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകൂ നിങ്ങളെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകൂ ഇത് കേട്ടപ്പ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ ഞാൻ പിന്നെ കബറിലായല്ലോ തങ്ങൾ മുകളിലായല്ലോ പിന്നെ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ഐസാ ബീവി ഒഫാത്താകുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നബി തങ്ങൾ ഒഫാത്തായല്ലോ നബീബായ തങ്ങളോട് ഐസാ ബീവി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാ തങ്ങള് പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് വഫാത്തിന്റെ കടുത്തു കടുത്തു അപ്പോഴാണ് തമാശ പറയുന്നത് ഐസാ ബീവി അറിയല്ലോ എന്ന് പറയാണ് എനിക്കറിയാ എന്താണ് 
തങ്ങളതാ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങക്ക് ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ഭാര്യമാരും ഉണ്ടല്ലോ അവരിൽ ഒരാളെയും കൂട്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങു എനിക്കറിയാം തമാശയാണ് ഈ തമാശ എങ്ങ കേട്ടപ്പോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും മാതൃകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തമാശ പറയട്ടെയോ നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാ സമ്മതിച്ചില്ല ഞാൻ പറയും ചെയ്യും എന്താണത് ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മകളെ വീട്ടിൽ പോയി മകളെ വീട്ടിൽ പോയി ആരാ മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് ആ മകളെ വീട്ടിൽ എങ്ങെത്തി അന്ന് രാത്രി മകളെ വീട്ടിൽ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആ സുപ്രയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഫാത്തിമ ബീവി റദിയല്ലാഹു അൻഹയുണ്ട് മകളുടെ ഭർത്താവായ അലി ഇബ്നു ുംയുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കൂടെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൂടെ പപ്പടം ഉണ്ടാവും അവരെ കൂടെ ഈത്തപ്പഴം ആ അവരെ കൂടെ ഈത്തപ്പഴമാണ് ആ ഈത്തപ്പഴം കൂടെയുണ്ട് അഭിപായ തങ്ങൾ അവിടെ ഒരു തമാശ കളിച്ചു എന്താണ് തമാശ പ്ലേറ്റിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഈത്തപ്പഴം എല്ലാം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ കുരു ബാക്കിയാണ് ആ കുരുവെടുത്ത് മരുമകനായ അലിയറിയാവന്റെ പ്ലേറ്റിന്റെ നേരെ മുന്നിലങ്ങിട്ടു ഭർത്താവിനോട് തമാശ കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയാണ് ഇത് കാരണം പാപ്പ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പാപ്പ തുടങ്ങി തന്നല്ല തമാശ കളിക്കാൻ ഐഷ ഫാത്തിമ ബീവർ എന്ത് ചെയ്തു പ്ലേറ്റിന്റെ നേരെ മുന്നിലുള്ള ഈത്തപ്പഴം അതങ്ങ് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കുരു ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ ആ കുരു അങ്ങ് എടുത്ത് ഭർത്താവായ അലി അറിയാവന്റെ പ്ലേറ്റിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ അങ്ങിട്ടു എന്താ സംഭവിച്ചത് ലഭിതങ്ങളെ മുന്നിൽ ഈത്തപ്പഴവും ഇല്ല ില്ല നേരത്തെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ള പ്ലേറ്റിന്റെ മുന്നിലോ ഈത്തപ്പഴവും ഇല്ല കുരുവും ഇല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല മരുമകനായി എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ ഈത്തപ്പഴം കൂടി കഴിച്ചു തീർത്തിരിക്കുകയാണ് തിന്നു തീർത്തിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ മകൾക്ക് വലിയ ആവേശം തോന്നി ഭർത്താവിനോട് കളിക്കാൻ നല്ല സമയാണ് ഇത് കൂടെ വാപ്പയുണ്ട് ഭർത്താവൊന്നും പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ള പറയാണ് നല്ല ഹസ്ബൻഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല ഹസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല ഭർത്താവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാരണോ ഭാര്യയായ എന്റെ ഈത്തപ്പഴം കൂടി കഴിച്ചു തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ിതങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് സല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീവി റബിയുള്ള ഇടത് ഭാഗത്തുണ്ട് ഒത്തു നബി സല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചിരി ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു അമ്മോശം കാക്ക എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ നല്ലൊരു അമ്മോശം കാക്ക എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്റെ കാരണോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുരു ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് എന്റെ അമ്മോശം കാക്ക ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചു കുരു കൂടി കഴിച്ചു നേരത്തെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കുരു കാണുന്നില്ലല്ലോ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈത്തപ്പഴം കൂടി കഴിച്ചു കുരു കൂടി കഴിച്ചു എന്നാണല്ലോ അബിവായ തങ്ങൾ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് നേരെ 
പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് നോക്കി ബി വി ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹു ഫാത്തിമ റലി അള്ളാഹ കണ്ണോട്ട് താങ്ങാൻ കാണിച്ചു എന്തേ അതന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ളത് നല്ല ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഭർത്താവായ ഞാൻ ഈത്തപ്പഴേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുരുവാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ കുപ്പാന്റെ സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കോ അപ്പ എന്റെ മോളല്ലേ അപ്പാന്റെ സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കോ അപ്പ കുരുവാക്കി വെച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ മകൾ ഗുരുവാക്കി വെച്ചുവോ അവിടെയും ഫാത്തിമ ബീവി ചിരിച്ചു അതാണ് കുടുംബ ബന്ധോ അതാണ് ഭാര്യ സ്വഭാവോ അതാണ് ഭർത്താവ് സ്വഭാവോ ഓമ്മമാരെ നിങ്ങളെത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വാത് കേട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണോ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നാല് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒറ്റ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കണം നോമ്പ് നോൽക്കണം സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ തെറ്റ് വന്നു പോകാത്തതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണോ ഭർത്താവ് വിദേശത്താണ് ഭാര്യ ഇവിടെയാണ് നാട്ടിലേതോ ഒരു പുരുഷനുമായി അവിഹിത ബന്ധമാണ് വേണ്ട വേണ്ട സ്വർഗമില്ല ഭർത്താവിനെ ധിക്കരിക്കരുത് അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിക്കരുത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ധിക്കരിക്കരുത് പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ നല്ല സന്തോഷാണ് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ സ്ഥാനേ ഇത് തന്നെയാ പറയേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി വരാമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി പറയാണ് നാലാമത്തത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നോമ്പ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളിൽ തെറ്റു വരാതെ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നാലാമത്തൊരു വഴിയുണ്ട് ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഭർത്താവിന്റെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ യാത്ര പോയപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം എന്റെ ഉമ്മമാര് ശരിക്കും കേൾക്കണോ സഹോദരിമാർ ഉൾക്കൊള്ളണോ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പിണങ്ങുന്നത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല യാത്ര പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ശിക്ഷയാണത് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയതല്ല അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് ഓരോ സ്ത്രീകളെ അവിടെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു നരകത്തില് ഈ ഈ ഒരു ശിക്ഷ കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരനായ ജിബ്രീൽ അലൈ സലാമി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ ഇതുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ജിബരി ജിബരി അലൈസലാം പറയാണ് അഭിപായ തങ്ങളെ ഇവരാരാണെന്നറിയുമോ ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് ഭർത്താവ് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ താല്പര്യം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ താല്പര്യത്തിന് പരിഗണന നൽകാത്ത ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കാത്ത ഭാര്യമാരാണ് കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈമാനുള്ള സഹോദരിമാരോട് എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായും എത്ര നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര കുറാനോതിയാലും മണിക്കൂറുകളോളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാലും നിങ്ങൾ വിക്കരിന്റെ ഉമ്മമാരായാലും നിങ്ങൾ സ്വലാത്തിന്റെ ഉമ്മമാരായാലും ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലയോ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാധത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗമില്ല ഏതൊരു പെണ്ണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിനെ കാബാരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണോ ദഹലത്തിൽ ചെന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി പുരുഷന്മാരോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടെയോ ഭാര്യമാരോട് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഭാര്യമാര് സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വഭാവ മോശം കൊണ്ട് നല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ പേരിൽ പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നല്ല ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ടായിക്കൂടാർത്താവിന്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഭാര്യമാരെ കയ്യിന് നല്ല വറക്കത്താണ് കേട്ടോ ഭാര്യമാരെ കയ്യിന് നല്ല വറക്കത്താണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്തിൽ പ്രസംഗത്തിന്റെ എല്ലാ ക്ലിപ്പും ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ മൂവിനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തൃശൂർകാരനായ ഓയിസുൽ കറണി അള്ളാഹ് അവർക്ക് കുടുംബത്തിനും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടത്തെ സംഘാടകർ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നും വന്നതല്ല ഞാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഇവിടെ പരിപാടി ലൈവായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ ക്ലിപ്പ് എത്തി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സാറെ ഞങ്ങളെ വാല് കൊണ്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാള് ഞാൻ കൊടുക്കാറില്ല രക്ഷപ്പെടുത്താറില്ല ഞാൻ വാല് പറയല കുടുങ്ങുന്ന കുടുങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തും അതൊക്കെ അള്ളാന്റെ കളിയാണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ നിക്കാൻ പെടുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ പെടുന്നില്ല രാവിലെ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ ഭാര്യന്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കൈ ആ കയ്യിലുള്ള സംഖ്യ വാങ്ങിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെന്മാരാണ് ഭാര്യമാരെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിക്കണോ നല്ല കുടുംബ ബന്ധം നയിക്കണോ മക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളില്ലയോ ആ മക്കള് നല്ല മക്കളല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം നരകത്തെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാ പോരാ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ഇട്ടുകൊടുക്കണോ 
विशिष्य मदीने उसको राहे लगी दिल को हर ये खिली जो मता जो मता जो मदीने चला मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल तड़प रहा है मेरा दिल तड़प रहा है मदीना मेरा दिल मदीना मेरा जा महत्व प्रणय प्रणय स्वीकोड़ 
എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനമുണ്ട് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഏതാണ് നാട് ബറേൽവി ഷെരീഫ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേൽവി ഷെരീഫിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടെ ഒരു മഹാന്റെ മക്ക പറയുണ്ട് ആരാണ് മഹാൻ എന്നല്ലേ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതൻ ഒരു ദിവസം രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ൊരു നേതാവിനെ സ്വപ്നം കണ്ടു ആരാണ് നേതാവ് നൂനക്കി സാഗർ നൂനക്കി ജൽക്കി ജൽഖാമദീന തുജെ സലാം പ്രകാശത്തിന്റെ സമവാക്യമായ മുഹമ്മദ് െ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പുഷ്പത്തെ കയ്യിലേന്തിയിട്ട് ഒരാളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയാ ഈ ഫലസ്തീനിലുള്ള പണ്ഡിതൻ ചോദിച്ചു അല്ല സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാരണം കയ്യിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പഴാ പറയുന്നത് ഞാൻ ആരെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പരേൽവി എന്ന നാട്ടിലെ എന്റെ ഒരു അനുരാഗിയുണ്ട് എന്റെ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകമുണ്ട് എന്റെ ഒരു ആശിക്കുണ്ട് എന്റെ ഒരു മുഹിപ്പുണ്ട് ാണ് കാത്തിരിക്കണത് ആ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രതീകത്തെയാ കാത്തിരിക്കണത് ഈ പണ്ഡിതൻ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ഈ പണ്ഡിതൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എനിക്ക് ആശിഫിനെയൊന്ന് കണ്ടേ മതിയാകൂ നേരെ പോയി ബറേൽവി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരാണ് അഹമ്മദ് റസാഖാൻ എനിക്ക് അയാളെയൊന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആരാണ് അഹമ്മദ് റസാഖാൻ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെയൊന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് നാട്ടുകാര് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ അഴിച്ചു വന്ന അഹമ്മദ് റസാഖാൻ ഇപ്പളിതാ മരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാള് നേരെ പോയി മയ്യത്ത് കാണുകയാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ കണ്ടവരാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാബായ തങ്ങള് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ മോമിനീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മയ്യത്ത് സ്വീകരിക്കാം ണം അതിനുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഹല് ബൈത്തുകാർക്ക് വല്ലാത്ത പവറാണല്ലോ ഒരു ചെറിയ തങ്ങൾ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് ശിഷ്യന്മാർ 
എന്തിനാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുമ്പോ ഇടക്ക് നിൽക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓടി തരുമ്പോ ഈ വാതിൽ കൽ ഒരു ചെറിയ തങ്ങൾ കുട്ടി കളിക്കുകയാ കുട്ടി കളിച്ച് കളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആ കുട്ടി തങ്ങളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം തങ്ങന്മാർ ചെറിയവരായാലും വലിയവരായാലും വലിയ മഹത്വമാണ് ആ തങ്ങന്മാരെ പ്രിയം വെച്ചാൽ ആ തങ്ങന്മാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പുറതയുടെ വാർഷിക ചടങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിച്ച ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അറിയാൻ സാധിച്ചു എല്ലാ മാസവും ൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപത്തിലൂപ
ഈ ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തു നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ നാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും കണ്ട് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ നമ്മുടെ വാർഷിക ഗുർദ മജ്ലിസ് ഇവിടെ നടക്കും